डेयर स्टूडेंट्स नमस्कार मैं इस यूनिट नंबर फाइव के चौथे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि प्रॉबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक टाइप है उसके ऊपर बात करेंगे हमने पिछले दो जो वीडियोस थे उनमें बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करी जो बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशन था बायोनोमियल और जो पॉइजन था ये दोनों ही स्टूडेंट्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को एज अ वेरिएबल लेके बनाए गए डिस्ट्रीब्यूशन थे स्टूडेंट्स यानी कि इसमें जो रैंडम वेरिएबल होता था वो डिस्क्रीट होता था नाउ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें जो रैंडम वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट नहीं होता है इट इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इट मीन्स दैट कि यहां पर अभी तक जो आपकी आर की वैल्यूज थी जो कि जीरो वन टू थ्री फोर लाइक दैट इस तरह से हो रही थी अब जो आर की वैल्यू है वो आर एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में और ये जो x की वैल्यू है इट इज लाइज बिटवीन एन इंटरवल यस तो अब इसकी जो वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की दैट रैंडम वेरिएबल दैट रैंडम वेरिएबल ये जो वैल्यू है ये एक इंटरवल के बीच में लाए करेगी इस फ्रेंड और इस केस में ये एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा यस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा देन देन एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मान लीजिए कि जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट हुआ है और जो भी वहां से हमें डेटा मिला है वहां से हमें मीन मिला है म्यू दिस इज mean and uh, this is a uh, row okay this is row agar hame ye standard deviation hai this is standard deviation yes to hum log ek probability density function define karte hain prob बिलिटी डेंसिटी प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ओके एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन सिग्मा नॉट इट इज रो इट इज सिग्मा सिग्मा रूट टू पाए ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर वेयर एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट स्टूडेंट्स राइट स्टूडेंट्स तो दिस इज द probability density function of normal distribution students dhyan rahe ki agar hamare paas mein x ek random continuous random variable hai aur mu uske liye mean hai sigma uske liye standard deviation hai to us case mein jo variable hai us variable ki corresponding jo probability density function hai wo is function ke dwara डिफाइन होगा राइट right, स्टूडेंट्स और अगर क्या के कहते हैं इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में म्यू इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू जीरो सब्सिट्यूट कर दें तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू टू वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाए ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर टू सिग्मा स्क्वायर एंड एक्स लाइज बिटवीन प्लस इनफाइनाइट टू माइनस ये अलग अलग केसेस में हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बना रहे हैं स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि दिस फंक्शन एफ एक्स 
gives you the uh, uh, gives you the probability at a fixed point, right? लेकिन अगर आप x की किसी खास वैल्यू के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे तो यू हैव टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन स्टूडेंट्स ठीक है ना हालांकि क्वेश्चंस में हम लोगों को इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता है क्योंकि इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू है x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो हम लोगों को पीछे टेबल में दिए जाता है जिसको कि हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल कहते हैं वो आपकी बुक में हमेशा पीछे होगी जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे एम की उसमें पीछे की स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल होगी उसकी मदद से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी एक प्रोसीजर हम लोगों को करना पड़ता है स्टूडेंट्स तो खैर वो तो हम लोग बात की बात करेंगे लेकिन ये अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स के जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन होता है अगर जो रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूस है और उसके लिए मीन जो है वो म्यू है सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डिविशन है तो उस रैंडम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डेंसिटी फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन होता है और इसे ही हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स दैट इज द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम लोगों को एक चीज और समझनी है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स अगर इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हम लोग मीन यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू जीरो और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल्स टू वन सब्सिट्यूट कर दें तो इस केस में स्टूडेंट्स हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू मिलेगा वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाई ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन राइट स्टूडेंट्स और इसको कभी कभी किन्नी कुछ कुछ किताबों में कुछ इस तरह से भी लिखते हैं एफ एक्स नॉट एफ एक्स जेड यूज कर लेते हैं एफ जेड इज इक्वल्स टू वन अपॉन सिग्मा रूट टू बाय ई टू दावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू ये स्टूडेंट्स तो इसे अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट This is the standard normal distribution function, right, students? Yes. और ये ये जो function है, यही standard normal distribution function के लिए probability density function होता है. It is the probability distribution standard probability density function. density function for a standard standard normal distribution yes तो so standard normal distribution के लिए ये जो function होता है इसे कहते हैं हम लोग probability density function और अगर इस probability density function के लिए हम लोग एक graph बनाए students वो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है स्टूडेंट्स दिस इज दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज दैट इज इक्वल्स टू 
that is equals to that is equals to minus one that is equals to minus two and so on this is that is equals to one that is equals to two तो इसकी जो वैल्यू है वो z इज इक्वल्स टू जीरो पर मैक्सिमम होती है और इट गोस टू डिक्रीज व्हेन z मूव टू टेक्स हायर वैल्यू ये इस तरह में कुछ बेल शेप में इस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से डिसाइड बनता है और अगर इसके लिए बनाएंगे तो वो भी इसी तरह से बनेगा बस अंदर ये हो जाएगा कि यहाँ पर x इज इक्वल्स टू म्यू हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू म्यू प्लस सिग्मा लाइक दैट यहाँ पे x x इज इक्वल्स टू म्यू माइनस सिग्मा एंड सो ऑन ये और कर्व बिल्कुल सेम ऐसे ही बनता है और वास्तव में ये जो एरिया होता है ये z की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए एरिया ये x z की डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के लिए एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी बताता है जैसे z की वैल्यू अगर जीरो से लेके वन के बीच में है तो ये यहां से लेके यहां तक का जो एरिया होगा ये एक्चुअल में ये बताता है कि जब रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है तो उस केस में जो प्रॉबिलिटी है वो इस एरिया के इक्वल होगी आई रिपीट स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है वो वास्तव में z की किन्नी खास दो वैल्यू के बीच में प्रॉबिलिटी बताता है प्रॉबिलिटी मीन्स एरिया ठीक है ना अब क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जो फंक्शन का एरिया होगा ठीक है ना बिटवीन 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 टू जेड वैल्यूज वो जो एरिया होगा वो z की इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाइ करने की प्रॉबिलिटी है वास्तव में और एक्चुअल में यही प्रॉबिलिटी आप लोग टेबल में देखते हैं ठीक है ना और ये प्रोबेबिलिटी सिमेट्रिक होती है जितनी इस तरफ होगी किसी z की वैल्यू के लिए उतनी इतनी इस तरफ भी होगी नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगी तो स्टूडेंट्स यही पूरा जो ए टेबल है आपको पीछे बुक में दिया होता है z की जीरो से लेके अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको एरिया दिया होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं पर लिखा हुआ है सॉल्व करते करते प्रॉबिलिटी वेन जेड लाइव बिटवीन वन एंड जीरो ये निकालना पड़ गया तो आप क्या करोगे आप पीछे टेबल में जाओगे आप पीछे टेबल में जाओगे और क्या करोगे कि वहां से टेबल देखोगे और टेबल में देखना शुरू करोगे कि जब z की वैल्यू वन होती है तो वहां पर आपको वैल्यू क्या दी हुई है यानी कि एरिया कितना दिया हुआ है जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो जो जेड की वैल्यू है वो जब पी की जब z की वैल्यू जीरो और वन के बीच में होती है तो जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो होती है आई विल गिव यू द वैल्यू इट इज वन ना यस इट इज इट इज जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री फोर वन थ्री इट मीन्स दैट कि z इज इक्वल्स टू ले से लेके z इज इक्वल्स टू वन के बीच में ये जो वैल्यू है या ये जो एरिया है इट इज 0.3413 इसका पूरा एरिया इस तरफ का इट इज 0.5 और ये इस तरफ का पूरा एरिया 0.5 और टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है जब z की वैल्यू माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट के बीच में होती है तो इट इज प्लस वन क्योंकि यू नो दैट द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन ठीक है ना फॉर फॉर इन्फाइनेट वैल्यू ऑफ रेंडम वेरियबल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल तो ये इसका एक तरीका है स्टूडेंट राइट तो चलिए आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ठीक अच्छा ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम लोग z डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं यस इस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को z डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और सारे जो क्वेश्चन हैं हम लोगों को टेबल की मदद से ही करने हैं अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग देखते हैं कि उनका वर्किंग रूल देख लेते हैं कि उन्हें किस वर्किंग रूल से हमें सॉल्व करना है तो चलिए आइए वर्किंग रूल देखते हैं
Yes, students, तो आइए जरा पहले वर्किंग रूल देखें कि हम लोग क्या करना है वर्किंग रूल बहुत ही आसान है स्टूडेंट सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन दी गिवन होगा क्वेश्चन में आपको हमेशा मेन दिया रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा और एक्स की वो वैल्यू दी रहेगी जिसके लिए आपको प्रॉबिलिटी निकालनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से तो सबसे पहले आप जो भी एक्स की वैल्यूज दी जाएंगी जो भी लिमिट्स दी जाएंगी उनको आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करेंगे बाय जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस मी अपॉन सिग्मा की मदद से राइट स्टूडेंट जब ये काम आप कर लेंगे ठीक है ना तो उसके बाद में हम लोग एक्स की जो भी लिमिट्स होंगी उसके लिए जेड की वैल्यू निकालेंगे इसमें एक्स की जगह पर वैल्यू सब्सिट्यूट करके राइट स्टूडेंट्स जब ये वैल्यूज आ जाएंगी दोनों तो जो प्रॉबिलिटी है वेन एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी तो वो प्रॉबिलिटी हम लोग निकालेंगे वेन जेड लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज क्यों क्योंकि हमें जो टेबल दी हुई है पीछे वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर के लिए वेरिएबल के लिए दी गई है तो पहले हम उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं अब ये जो वैल्यू है ये हम लोग निकालते हैं पीछे स्टैंडर्ड टेबल से स्टूडेंट्स ठीक है अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं स्टूडेंट तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इस वर्किंग रूल को अपने दिमाग में रखिएगा इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है एक एक्स को फाइंड एक्स को पहचानना कि एक्स क्या दिया हुआ है उस एक्स की मदद से जेड की लिमिट निकालना और फिर जेड की लिमिट से स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से प्रॉबिलिटी निकाल लेना तो चलिए आइए स्टूडेंट पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और समझ में अच्छे से The mean height, the mean height of 500 students, students is 151 centimeter, and and the standard and the standard deviation deviation is 15 cm assuming assuming that assuming that the height heights are normally distributed normally distributed find find how many students find how many students students have height heights between 120 and 155 cm yes ye question is students jisme aap logo se ye kaha gaya tha ki kuch aapko data diya hua hai कि 500 स्टूडेंट्स हैं जिनका भी जो हाइट का मीन है वो 151 सेंटीमीटर है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 सेंटीमीटर है आपको ये एज्यूम करना है कि जो हाइट्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो आपको फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं ठीक है ना फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट बिटवीन वन एंड वन सेंटीमीटर तो सबसे पहले तो हम लोग ये पता करेंगे कि 500 स्टूडेंट्स में से इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट्स की हाइट 120 से 155 सेंटीमीटर हो तो चलिए आइए स्टूडेंट इसे क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि जो हाइट होती है स्टूडेंट वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल होता है ठीक है ना स्टूडेंट किसी भी व्यक्ति की जो हाइट होती है कंटिन्यूसली स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट फिक्स पॉइंट उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ती है एक समय के साथ कंटिन्यूस वेरिएबल की तरह बढ़ती है स्टूडेंट ठीक है ना और यहां पर उन्होंने देख भी रखा है कि जो हाइट्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 
तो चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को करें हम लोग यहाँ पर तो जैसा कि वर्किंग रूल आप लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको कैसे करना है सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि गिवन दैट गिवन मीन मीन मतलब म्यू इज इक्वल टू वन फिफ्टी वन राइट स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा इज इक्वल्स टू वॉट इज फिफ्टीन सेंटीमीटर स्टूडेंट ठीक है सिंस z इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्टूडेंट नाउ वेन x इज इक्वल टू वॉट हमें किसके बीच में वन ट्वेंटी then z is equals to 120 minus 151 क्योंकि mean की वैल्यू 151 है स्टूडेंट्स अपॉन 15 स्टैंडर्ड डेविएशन ये माइनस करेंगे स्टूडेंट तो दिस इज माइनस 31 अपॉन 15 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2.1 लगाएंगे नहीं जाएगा जीरो लगाएंगे फिर 20 इट इज 100 तो 15 सत्ते आ Yes, it is one. फिर अपन ने यहाँ पे point लगाए, it is zero and it is hundred. Yes, six minus two point six and इसके आगे और लेंगे strength तो it is hundred. ये it is six strength. तो minus two point six six इसे हम लोग round off में अगर ले लें, तो it is minus two point जीरो से आप ले सकते हैं इसे स्टूडेंट्स राइट सिमिलरली व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू वन फिफ्टी फाइव राइट दिस इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल्स टू वन फिफ्टी फाइव माइनस वन फिफ्टी वन अपॉन फिफ्टीन एंड दैट इज इक्वल्स टू फोर अपॉन फिफ्टीन दैट इज जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू 0.2 and it is 6. Yes, 0.26 students. और इसके आगे अगर लेते हैं students again 0.266. तो इसको हम लोग round off में ले सकते हैं. It is can be round off अगर हम लोग इस तरह से ले लें. Yes, तो it is 0.0 27 students. So 0.27. Now, so probability when x lies between 155 to 120 is equals to probability when standard normal variables lie between minus 2. Point, minus 2.07 and 0.27 स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट देखिए हमने क्या किया सबसे पहले तो जो मीन दिया था वो लिख लिया हमने 15 स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लिया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए x को हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं आप जानते ही हैं फिर x की अपर और लोअर वैल्यू के लिए हमने z की वैल्यू निकाली वो हमारे पास ये आई z x मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन x लाइज बिटवीन दीस टू वैल्यूज का मतलब है कि z इनके बीच में लाए करे हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल जो टेबल है उससे हम लोग ये वैल्यूज निकाल सकते हैं यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे तो हमने ये कर दिया स्टूडेंट अब जरा आइए स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में देखें कि हमारे पास ये वैल्यू क्या है लेकिन हम डायरेक्ट माइनस से किसी प्लस z की वैल्यू के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में कुछ नहीं दिया होता है उसमें केवल जीरो से प्लस या किसी जीरो से नेगेटिव वैल्यू के बीच में कुछ एरिया दिया होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट प्रॉबेबिलिटी व्हेन माइनस टू पॉइंट जीरो सेवन जेड जीरो प्लस प्रॉबेबिलिटी व्हेन जेड लाइज बिटवीन जीरो एंड जीरो पॉइंट टू सेवन 
और स्टूडेंट्स अगर हम लोग पीछे टेबल में जाएंगे जीरो से टू पॉइंट जीरो सेवन माइनस की कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट क्योंकि नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों साइड जो एरिया होता है वो सेम होता है है ना किन्नी भी जेड की दो जीरो और किन्नी भी वैल्यू के बीच में तो आप कहीं पे भी देख सकते हैं तो स्टूडेंट Z की वैल्यू जीरो से 2.07 के बीच में जब होती है तो हमें देखना है कि टेबल में वैल्यू क्या है और जब Z की वैल्यू जीरो से 2.27 के बीच में होती है तो देखना है तो चलिए आइए जरा देखें टेबल में जब आप स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल निकालेंगे स्टूडेंट्स तो वहां पर आपको जो टेबल दिखेगा उस टेबल में आप देखेंगे कि जब Z की वैल्यू टू होती है इट इज 2.07 तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4808 0.4808 प्लस और जब जेड की वैल्यू 0.27 होती है तो वो हमारे पास में जो वैल्यू होती है वो होती है 0.27 के लिए 0.1060 फोर स्टूडेंट्स यस और जब इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो ये बन जाएगा टू सेवन एट फाइव यस तो स्टूडेंट्स प्रॉबिलिटी वेन जेड लाइज बिटवीन दिस मतलब कि जब x की वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है तो प्रॉबिलिटी होती है ये लेकिन हमें प्रॉबिलिटी नहीं निकालना था तो हमें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना था तो फिर वो कैसे निकालेंगे नाउ नंबर of students whose height lies between 120 cm to 155 cm is equals to capital n into probability when x lies between 155 to 120 and that is equals to n ki value the 500 in 72 and that is equals to jab aap iska aap multiply kar denge student to aapko milega it is 0 it is 0 okay and 6 तो ये वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स और दो जीरो आप लगा देंगे और फिर चार जीरो एक दो तीन चार यस योर आंसर इज टू एटी फोर अप्रॉक्स तो लगभग दो सौ चौरासी बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है वो 120 से 155 सेंटीमीटर के बीच है स्टूडेंट तो स्टूडेंट ये हमने किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन ध्यान रहे कि सारे क्वेश्चन जो इसमें करने हैं वो इसी तरह से करने हैं एक रिजल्ट है स्टूडेंट जो कभी कभी पूछा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट the point of inflation the point of inflation of the normal curve normal curve is 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 x is equals to plus minus sigma तो ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट प्रूफ करना जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एक्चुअल में वही नॉर्मल कर्व होता है तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू इट इज वन अपॉन वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाए ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ऑन टू सिग्मा स्क्वायर स्टूडेंट्स ये होता है अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इट इज इक्वल्स टू 
y0 कांस्टेंट नाम दे दिया इस पूरे को y0 नाम दे दिया और इसे e टू दी पावर माइनस x x स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर फ्रेंड्स हम लोग कुछ इस तरह से भी इसे कर सकते हैं स्टूडेंट अह इफ म्यू इज इक्वल्स टू 0 राइट स्टूडेंट्स तो हमने इसमें म्यू इज इक्वल्स टू 0 रख दिया क्योंकि कांस्टेंट था उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें राइट right, स्टूडेंट और हमें केवल सिग्मा के लिए इंपॉर्टेंटली काम करना है इसलिए हमने म्यू को 0 रख दिया नहीं रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी आंसर हमारा तब भी आता डज दैट मैटर स्टूडेंट्स वो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं करता चलिए आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसे देखते हैं राइट right, स्टूडेंट्स तो आप जानते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन उसमें हम लोग क्या करते हैं कि d2y by dx square को जीरो रखते हैं ठीक तो जीरो रखते हैं और d3y by dx cube not equals to zero होना चाहिए जो भी यहाँ से point निकलेगा ना उस cube तो सबसे पहले इसे differentiate करते हैं two times तो जब इसे differentiate करेंगे dy by dx तो it become what it is y not e to the power minus x square on two sigma square into into इसे फिर एक बार और differentiate करेंगे तो we get what is friends x square so it is minus 2x upon 2 sigma square. Right, friends? So we get this. So this 2 से 2 cancel हो जाएगा and we have what? We have uh, y not upon sigma square x into e to the power minus x square upon 2 sigma square. फिर इसे differentiate करेंगे two times d2y by dx square is equals to तो ये तो कांस्टेंट है स्टूडेंट इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है y नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर और फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मींस e टू द पावर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इनटू में माइनस का 2x अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट प्लस e टू द पावर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर राइट स्टूडेंट्स यहां से और x का डिफरेंशिएशन हुआ यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा इट इज इक्वल्स टू अह y नॉट सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट ये x और ये x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इट इज x स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर एंड प्लस 1 राइट स्टूडेंट्स तो इतना आया हमारे पास में अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे जीरो रख देते हैं तो जब आप इसे जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा आइए देखें put d2 y by dx square is equal to zero. This is equals to. अब जब ये zero रखेंगे student पूरा का पूरा, तो ये zero होगा नहीं, ये भी zero नहीं होगा, बचेगा कौन ये? It is minus x square upon sigma square plus one is equal to zero. यहाँ से x square is equal to sigma square और यहाँ से x equal to plus minus sigma. ये तो हमारे class में value आ गई है. Now, ये जो point है, ये ही point of inflation होगा, अगर इस point पर third derivative not equal to zero आ जाए, तो उसके लिए हम लोगों को इसे differentiate करना पड़ेगा फिर से, तो चलिए आइए इसे differentiate करें, तो हम देखते हैं कि हमें मिलेगा, yes, क्या मिलेगा हमें, yes, 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 ठीक है, आ, हम चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं डिफरेंशिएट कर देते हैं नाउ d3y dx क्यूब एंड दैट इज इक्वल्स टू y नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर राइट e टू द पावर माइनस x स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर इसे डिफरेंशिएट करेंगे इस पॉइंट इट इज माइनस 2x अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 नाउ प्लस 
in bracket plus minus x square upon sigma square plus 1 e to the power minus x square upon 2 sigma square and it is minus 2x upon 2 sigma square e bracket close to it. Now students, इसे जरा ध्यान से देखिएगा कि इस पूरी equation में अगर हम लोग x की जगह sigma लिख दें, तो क्या this is equals to completely zero? तो क्या ये completely zero हो रहा है? अगर हो रहा है, अगर हो रहा है, तो x is equals to plus minus six point of inflation नहीं हो सकता है, और अगर नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा। आइए तरह चेक करें। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर रखते हैं plus सिग्मा तो एक सिग्मा से एक सिग्मा कैंसिल हो जाएगा जीरो होने की कोई संभावना नहीं है बट यहीं पर ये वाला पूरा टर्म प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा के लिए जीरो हो जाएगा लेकिन ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा इट मींस दैट कि एट द पॉइंट प्लस माइनस सिग्मा एट पॉइंट x is equals to plus minus sigma d3y dx cube is not equals to 0 this implies that x is equals to plus minus sigma is not a point of inflation right students और आप लोग ज्योमेट्रिकली समझ भी लीजिए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है क्या है वास्तव में होता ये स्टूडेंट्स कि जब हम लोग जब हम लोग म्यू इज इक्वल्स टू 0 के लिए नॉर्मल कर्व बनाते हैं तो दैट इज द म्यू इज इक्वल्स टू 0 राइट स्टूडेंट ये म्यू इज इक्वल्स टू 0 है यहां पर बिकॉज़ x is equals to होता है mu ये तो mu की वैल्यू जीरो रख दी है तो दिस इज x is equals to mu यहां पर होता है x is equals to sigma राइट स्टूडेंट्स और यहां पर होता है minus sigma और दिस इज x is equals to plus sigma होता ये है कि जब नॉर्मल कर्व नीचे आता है कुछ इस तरह से तो अचानक से यहां पर अपना डायरेक्शन चेंज करता है इस पॉइंट पर आकर ये 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 देखिए ये जो ये ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट this point is point of inflation where the function change their uh, change their uh, what is curvature type वो जो एक property होती है कि वो अपना nature change करता है वहाँ पे अचानक से मतलब अभी तक वो easily वहाँ पर move कर रहा था अदर अचानक से वहाँ से turn कर जाता है मतलब जिसे कहें कि अब normal nature होता है जिन points पर उन्हें point of inflation कहते हैं students तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसे प्रूफ करते हैं हम लोग कि x is equals to plus minus sigma is the point of inflation for the normal curve. तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखे एक क्वेश्चन देखा हमने उसका वर्किंग रूल देखा और हमने उसका एक रिजल्ट भी देखा अब आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम बुक की मदद से कीजिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही आसान है बस उसमें आपको क्वेश्चन में पहचानना है कि आपको करना क्या है स्टैंडर्ड वेरिएट में कन्वर्ट करना x की वैल्यू को पहचान कर z की वैल्यू निकालना और फिर प्रोबेबिलिटी के लिए टेबल देखना स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल देखना ये आप सीख जाइए इट इज ओके फाइन बहुत ही आसान है तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच हम जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग